大家好，我是傻立森。我想问一下大家，如果给你两万美金，够你花一个月吗？我想，两万美金一个月应该可以满足大部分中产阶级的消费了吧？虽然不多不少的，但如果这笔钱你什么都不用做，躺着就能收，应该这地球上很多人都提早退休不干了，干嘛要让自己这么辛苦呢？有人就会说，这些不是废话吗？谁不想呢？但哪有那么容易？我笑了。问这种问题的人，主要是因为格局比较低，因为在你们看来很困难的事，在我们看来其实是蛮容易的。而差别就在于大家愿不愿意动动脑子而已。不过现在为了省略时间，我先直接告诉大家财富自由的具体目标是什么，然后该怎么执行。我先重复的强调一下，我们财富自由的目标不是赚钱了，赚钱只是其中的一个过程。我们需要用赚回来的钱去购买资。资产，然后让这些资产为我们带来被动收入吗？我帮大家算条数啊。如果你认为每个月两万美金足够你花的话，那么你一年就要收到二十四万美金的被动收入。而如果按照一年百分之十的投资回报率来算的话，你只需要投入两百四十万美金，你就可以躺着收钱了。那大家的目标就很清晰啦。你什么时候能够赚够240万美金，那你基本上就能获得中产水平的财富自由了。那这时候又回到原始的问题了，哪有这么容易赚到240万美金呢？我最近认识了一个很牛的朋友啊，他是投行的老大，也就是我常说的金融巨鳄。如果你们曾被割过韭菜的话，很有可能是他把你们的钱收割了。那我当然抓着他不放啊，向他请教啊。我和他谈了大概两个小时左右吧，我发现。我要突然的觉悟了，因为赚钱原来可以这么容易。那他到底和我说了什么呢？其实就是一样东西，金融的本质。我们常常都说金融，那你知道什么是金融吗？其实就是五个字。空手套白狼，你想想你认识的金融行业吗？比如什么银行啊、保险啊、基金啊等等，这些金融的行业一开始的时候需要成本吗？不用啊，你看，银行是把你的钱借出去来赚钱嘛，保险是收了你的钱，你附近所有邻居的钱，然后你意外死了，他用这笔钱赔你一点嘛，然后这基金更离谱，他是拿你们的钱去投资嘛。但不管赚了还是亏了，他都收你基金管理的费用嘛，也就是稳赚嘛。这些听起来很高大上的金融行业，原来都是在搞同一件事。就是空手套白狼啊！哎，其实空手套白狼和我常说的白手起家是同一个意思。那我们创业的人也是搞金融的吗？对的，我这样说吧，当你搞清楚金融的本质，你会发现，你想要在这个世界混得好一点，你就需要去空手套白狼。也就是说，这世界的富人都是骗子吗？不。骗子与富人最大的不同就是，富人是释放价值的，是让这个社会进步的；而骗子是索取他人的价值的，是扰乱这个社会的。那到底什么是金融的本质呢？今天我要把我从这金融巨鳄的口里领悟到的金融知识，都毫无保留地分享给大家。我还会直接告诉你怎么利用金融去赚钱，直接告诉你方法啊！这些你去读个金融学位也不会教你的。当大家学会以后，就会觉得其实赚钱真的蛮简单的，因为你的格局提升了。但开始之前，我还是强调一下，这个、频道是专门培养企业家、资本家、有钱人的。如果你对这些有兴趣的话，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，话不多说，我们直接上干货吧。首先，第一个金融的本质就是杠杆，有一个非常经典关于杠杆的名言。是阿基米德说的：“如果给我一个支点，我可以撬动整个地球。”很多人都误会啊，以为杠杆都是那些有钱人才能玩的把戏，其实不是的。杠杆本身是设计给我们穷人拿来逆天改命的工具。因为杠杆这东西的作用就是拿来以小博大的，就是让你投一块钱进去变成十块钱，一万进去变成十万，十万进去变成一百万，这样的一个放大的作用。就是我常说的小钱换大钱的思维，所以这个杠杆的游戏对我们来说是很公平的，富人和穷人都可以参与，因为关键不在于钱多钱少，而是在于我们愿不愿意动我们的脑子去思考。那杠杆这东西难吗？我们怎么利用杠杆去赚钱呢？很多人说没钱不能创业，那杠杆这个游戏第一件要想的是，如果我给你一百万美金，你要拿来怎么赚钱？如果你有信心可以用这一百万美金赚到钱，那么从此刻开始，你将会开悟觉醒。
，你将会发现原来赚钱就是这么容易。那到底什么是杠杆呢？我举个例子，大家看看能不能听懂，然后看看能不能套用在你自己的身上啊。我有一个朋友开了一家看上去好像很普通的汽车养护店，但是他的养护店的收益率是其他养护店的十倍以上。因为他根本不是靠养护店赚钱的，这个养护店只是让他操作杠杆的平台而已，其实并不复杂，只有三件事。首先，你留意到的汽车养护店是怎么赚钱的，就是洗车啊、年检啊、养护啊、改装啊等等，这是售卖服务的商业模式。大部分的人也只会这种商业模式，但我这朋友不是这么干的。他算了一下店里面成本最低的服务是什么，就是洗车，因为这服务最大的成本就是聘请员工嘛。但员工基本上是固定的成本。也就是说，就算你没有生意，你也要去付薪水。所以第一步，他对外宣传说可以免费帮车主洗车，他的卖点就是一条，就是一年免费洗车。所以有很多车主啊，甚至有的时候一天有几百辆上来接受这个服务，那这不亏钱吗？不。他跟车主说：“如果想要我们帮你一年免费洗车，你必须要先充值至少100块美金以上，成为我们公司的会员。这张会员卡除了可以享受一年免费洗车以外，还可以在我们店里面享受其他的服务，都可以打折。很多贪便宜的车主就很愿意开这张会员卡，因为这省下来的养车费啊，差不多足够多养一辆车啊。那么这就赚钱了吗？”远远不够。接下来第三件事，他呢就开了一家小小的贷款公司，因为他吸引了几千名接近上万的车主的会员卡开卡的服务，他瞬间就融到了几百万美金的资金。于是呢，他开了一家小贷公司，利用小贷公司创造了一年百分之二十九的收益，一百万的百分之二十九就是二十九万美金。而这免费的洗车基本上没有额外的成本，因为员工你本来也要请的，而洗车本来也赚不了多少钱，养护店主要还是靠售卖其他产品赚钱的。而现在，因为他有成千上万的会员资料，他就可以跟这些车主说：“你省下了这些洗车钱，不如去买个保险吧。”然后他就跟其他的车险公司合作，拆分提成。大家听懂了吗？我这个朋友虽然赚的是小钱，但他一个月就收回了投入的成本，然后半年就多开了几家分店了。这就是杠杆的例子。当然，你不一定要选择开贷款公司，你还可以选择投资一些比较稳定的理财产品。主要的思路就是先收回来一大笔钱，然后用这笔钱去做相对比较稳定的投资，通过资本以前生钱的方式，迅速去完成了经营自由的累积。那么，我那投资银行的老大朋友，他们到底是怎么赚钱的？银行为什么那么暴利呢？因为它的杠杆效应太可怕了。他们为了赚取暴利，一般愿意采用百分之二十到三十的杠杆来操作。比如说，有一个银行 A， 自身的资产有三十个亿，那么他使用三十倍杠杆的话。他就可以直接撬动900亿的资金，换句话说，他可以用30亿资金做抵押，借90亿回来，然后去投资。假如投资收益为 5% 那么收益就是45亿。他相当于投资了30亿，赚了45亿，这就是 150% 的暴利啊！当然，他们赚的不止 5% 啊！我只是举例，实际上他们的资金还会更多，他们是可以割韭菜的。这里我就不多说了，我想让大家思考的是，怎么用别人的钱。再用放大后的高杠杆效应，快速的赚钱呢？其实每一个人、每一个企业，大到上市公司，小到一个普通的夫妻店，都有杠杆。我再举个例子，就说假如你拥有一套房产，借了贷款，付了首付，都算是一个杠杆啊。你给了十万美金的首付，然后把房子租出去，收回来的钱拿去交房贷。三年后，这个房子升值了，你卖出去赚了二十万美金，这也是杠杆啊。又比如说呢，你开了一家小小的超市，那么这个小超市除了靠卖产品赚钱以外，你还可以直接出让你的股份来获取资本的收入。我敢保证啊，只要你的小超市能够稳定的赚钱，不需要赚很多，但一定有很多人愿意把闲钱投进来入股你的小超市，因为他们放银行的定期利息没有你的分红高嘛，然后你就可以用这笔钱去做稳定的投资了。所以啊，股份本身就是一种放大自己收入的杠杆。
，它可以让你未来五年到十年的收入一致性，通过股份转让的方式来变现，这也是一种杠杆的收入啊。另外，你既然有小超市，你可以做我刚才说的。会员卡的业务啊，提前把客户未来一段时间的消费现金汇集到你的账上。别小看，有一个知名的烘皮液蛋糕的连锁平台啊，它每年就通过办会员卡，创造了超过一个亿以上的现金收入啊。那此外，你还可以直接把你的产品。或者是库存拿去抵押，在银行申请一部分的贷款，然后把这些钱拿去生更多的钱。我随便都能说几十个方法了，因为我有思考过，而大部分人都没有。所以有些人问我，这样做的风险大吗？还不了钱怎么办？其实风险这东西，只有没计划的人才会怕。我们创业或者投资之前，一定会有好几个退场的方案，一定会设置好止损点，比如借了银行钱去投资，但出现金融危机怎么办？我们可以。把一部分的资金去买一些带有杠杆的衍生产品做对冲啊，至少你开个小超市，然后把股份卖出去，应该没有什么风险吧？你卖的是股份，不是借钱，你不需要还的啊。就算你的小超市生意不太好，没人愿意入股，你也可以参考上面那个汽车养护店的例子。搞个会员制度啊，先把钱收回来，先把客户聚集起来再说嘛。记着，大家死也要做创业的狼，不要做打工的哆啦 A 梦啊。那大家听了这么久，到底什么是金融的本质呢？就是信用。如果没有信用，金融系统是无法运作的。因此，想要了解这个金融。就必须要了解信用是怎么构建的，以及如何放大。因为我们的钱是有限的，而信用是无限的。为什么这么说呢？即便是李嘉诚作为亚洲首富，他如果要去开发一个工程的项目，他用的不仅仅是自己的钱，他还会向其他人借钱，要不向银行借，要不向上市的公司的股民借。还有向身边的朋友、商会等等的途径去借钱。记着，即便我们很有钱，然后你想要干一个项目，我们也不能完全使用自己的资本，因为个人的资本是有限的，而社会的资本是无限的，不然你是很难做到的。必须要学会使用无形的资产。也就是信用。中国大陆有一个很出名的企业家，叫做史玉柱。他当年创立了巨人集团，破产的时候负债两个亿的人民币。那么后来为什么他可以很快的东山再起，不断的还清负债，而且又成为中国百亿级的富豪呢？实际上，虽然他看得见的财富好像消失了、破产了，但他身边的朋友其实还在，人人都愿意借钱给他，愿意帮助他。这就是信用额啊，各位。所以。我就是在想，怎么才能为大家建立起一个富人的圈子？于是我就创办了财富自由品书会。这不仅仅是一个学习的平台啊，我们不但会带着大家每周两天用音频的方式去解读一百本帮助你达到财富自由的书籍，我们还会构建了一个社交人脉圈。这社交人脉圈里面，大家会经常的交流、交流经验、交流操作细节啊，互相互动的答疑、分享资源。那么，一旦你在我们这个社交圈里面结交了很多朋友，这些人相信你、了解你，未来当你需要做一个项目的时候，就有很多人愿意投资来支持你，甚至以很低的成本来借钱给你。所以，这社交人脉圈。本身就是一个建立起我们信用最快的捷径之一。一旦有很多人愿意为你担保，为你的项目投资，把钱借给你，那么这是一个最大的无形资产啊！而且这是不需要通过银行的，完全是通过人与人之间的信任来构建的。另外，最重要的是，我还会带着大家去实现，去做一个零成本的创业项目。这个项目推出半个月左右，就有个兄弟赚到比他上班工作一个月还多的薪水了。我之后还会私人送他一些。iPhone 啊、MacBook 啊等等的苹果产品，作为对他们的鼓励吧。然后我会不定期的录制一些在外面也学不到的课程给大家，是我个人反思出来的领悟，都是我和一些商业大佬讨教回来的知识。如果大家有兴趣，可以用影片描述栏上的链接，用那个限时的优惠加入吧。课程出来以后，我们会考虑大涨价，所以有兴趣的越早加入就越优惠啊。有这样的资源，我们还怕富不起来吗？从现在开始，我们要学会如何去运用和构建我们的信用。其实啊，去银行贷款、向朋友借钱是非常容易的。那些缺钱的人，其实缺的不是钱，缺的是信用。那些天天说自己没有钱啊，借不到钱啊，其实全是借口。你借的不是钱，你缺的也不是朋友，也不是人脉，你缺的是信用的系统。
。那当我们学会了杠杆、信用，接下来最重要的金融本质就是流通了。什么是流通呢？那个、金融巨鳄的朋友告诉我，流通就是把闲着的资产尽快流转起来，通过流动来创造价值。一件东西，它流动的速度越快。交换的次数越多，它能产生的回报和价值就越大。所以，我们一定要想办法找到更多的资产来流动，然后让同样一个资产流动的速度更快，这样我们创造的财富才会越来越多。那为什么流通才能产生价值呢？我是这样理解的：比如说，你爷爷给了你一块地，你可以用它做三个用途。第一，我们可以把它作为农地。第二，我们可以用来做工厂，用来生产产品。那第三，就是在这块地上建商场，来卖衣服、做餐饮。那我想问你，哪一种用途可以让这块地的价值最大呢？毫无疑问。当然是商场啦。如果你用这块地做商场，起码值一个亿；而如果你做厂房，可能就几千万；而如果做农地，也就几十万到几百万。同样这一亩地，为什么有这个价值的差异性在呢？原因就在于流动性。假如你在农地上面种庄稼，那么可能一年才能收成一两个季度；而如果我们在同样的土地上做商场，我可以每一天都有人流，都能产生现金流，都能产生销售。因为每一天都有很多新的客户在这里消费，同样的土地所产生的人流、资金、物品流动的效应是完全不同的。那个厂房的价值就在于两者之间，所以一个土地的价值不只取决于它的地段，更取决于它的用途。它的用途造就的流动性越大，它的价值就越大。所以这就是流动房价最简单的一个系统。那么农地是这样，一个人也是这样，一个公司更是这样。假如你是一个个人的话，可以产生哪些价值呢？假如你有流通的观念的话，其实你的收入一定会比现在高十倍以上。我举个例子啊，假如你现在是一个普普通通的白领职员，你如果愿意去增加财富的话，你可以在下了班之后再去做一份工，那么你相当于把你的时间做了流通。让你的时间利用率更高了，你一天二十四小时做的事更多了，你的时间被流通了起来，于是你的收入就增加了。不过，假如你比较擅长照顾宠物啊。领养宠物狗、宠物猫非常有经验，那么你完全可以成为这方面的一个专家啊！在网上分享你的知识，那一定会有很多人愿意为你的知识付费。这是我们流通的第二项资产——知识。因此，知识本身就是一个非常好的流通对象。它的成本低，流通的速度快，可以无限的复制和生产，却没有库存的风险。所以我鼓励每一个人都变成知识的流通者。知识未来可以直接创造财富，它的流动性是最。最棒的，因为通过互联网，通过文字、图片，快速的流通起来。比如说，大家做自媒体，做 YouTube 也是，你就是拍拍片，就能很自由的赚取一些广告收入、业配收入等等。你不需要受场地的限制，你可以做着你喜欢的事情。然后就是简单的露营起来，你就可以赚到比打工还要多的钱。而赚到钱以后，你就可以慢慢的成立工作室，把自己的工作量减到最低，再把这些钱去研究投资或者创立一个企业也可以。如果大家对 YouTube 有兴趣，我可以给大家推荐一个课程。我自己当初也是参加了这个课程，然后三个月左右就达到一万多的订阅。大家有兴趣就可以用影片描述栏上的连接，用那个最优惠的价格加入吧。这个就是人的流动性，人只能靠自己的特长赚到钱。比如说乔丹靠篮球发财，菲尔普斯靠游泳发财，马云靠演讲建立人格魅力，为阿里巴巴引进流量。每一个人都有自己的爱好，每一个人或多或少都有自己的长处。但可悲的是，由于大部分的人一毕业就迫于生活的压力。就随波逐流的找了一份工作，开始了按部就班的工作。或许开始还有一点梦想，但随着时间的流逝，自己的收入并没有增加，存款寥寥无几，体会到生活的艰难，挣钱的不易，梦想就随之而消失了。但很多人根本没有反思一下。你打工怎么可能容易的赚钱呢？就算你工作做得再好，赚得再多，老板也要拿走很大的一部分，你的钱刚刚够用而已。随着你的收入提高，你的消费也提高了，你根本剩不下钱，从此就进入了恶性的循环。所以，我一直建议一个人必须要找到他喜欢的事业，他擅长的东西去赚钱去工作。现在是互联网的时代，只要你喜欢，你总能利用你的特长帮助到相同爱好者解决些问题。只要你擅长，总是有人喜欢你的。慢慢的，你的粉丝越来越多，你也赚钱了，而且。
这个过程会让你很开心，也会让你的特长进一步变得更加擅长。不过，你得忍受开始的孤独，开始的迷茫，开始的探索阶段，没有收入，任何事情开始总是好像很艰难的。实际上呢，你如果工作努力，也会发现并没有那么难。你知道的越多，你就会发现以前都是自己吓自己，摸着石头过河，其实也淹不死多少人。永远用自己的长处去经营企业，人无完。人做老板的也是人，不要自己某方面有缺陷了就去补。如果去补，这一辈子也补不完。我们要做的就是不断的去发挥自己的优势，然后找到有特长的人来弥补我们的缺陷。老板应该把所有的精力都用来打造自己的长处。比如马云，因为自己不懂互联网技术，所以找了很多优秀的互联网技术人，才把阿里巴巴的网站做好。做好后，马云就是测试。他作为一个互联网技术的小白，正好是站在小白用户的角度去测试网站的。只要开发一个新功能，先让马云用，他能很容易的用好这个新功能，网站才合格。因为大部分的用户跟马云一样，也是互联网技术的盲人嘛，所以在马云这里，不懂互联网技术是一个优势，他一直在发挥他的优势。再比如，马云擅长演讲，他自己都当了七年的英文老师，这是他的优势，所以他就经常到处演讲，扩大了阿里巴巴的品牌影响力。这也是他利用他的优势去达到流动性。老板要把很多机会都让给员工，让员工得到锻炼能力的机会。你手下的员工强了，你的企业就更加有前途了。我们做企业本身也是要从自己擅长的地方切入市场，慢慢的就会发现其他的盈利点，然后可以做大企业。如果马云去学互联网技术，可能现在马云他也只是个技术员，所以永远用自己的长处去经营企业，永远不要用自己的短处与对手死磕。此外，你可能有很多好朋友的资源关系，我告诉你，这也是一种非常大的流通价值。比如说，你认识两个人呢、啊，其中一个人呢是想要买一块玉。而另外一个人呢是卖玉的，你完全可以为双方牵线搭桥，通过人脉跟产品的结合，创造出价值。这本身是一种人脉的流通。很多的商人，他为什么做不好生意？因为他的人脉不够，所以经常交朋友的人，他做生意就很通畅。这也是我刚才提到品书辉富人圈的重要性，因为这包含了杠杆、信用和流通三个金融的本质在里面。这里就不多说了，有兴趣就加入吧。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。